之前已经把水上竹楼的立柱都安装好了，今天准备搭建竹楼二层的横梁。最近下了好几天的雨，导致竹屋外的路都有点滑了。好在问题不大，只是进出竹屋的时候需要多注意一点。竹楼二层的横梁前几天都已经提前锯好了，现在把它们搬上去就可以了。因为连续的下雨，小河沟都开始涨水了。如果再下几天，我可能就因为不能下山搬竹子而停更了。希望不会出现这种情况吧。竹子都搬上来以后。还要再处理一下，才能作为竹楼的横梁。因为立柱的竹子直径只有那么粗，两面的横梁会放在同一根立柱上，所以不得不用这种方式来增加立柱的支撑宽度现在抱来的这根竹子，准备把它分成竹片，等会儿用来把横梁固定在立柱上。以前削竹片都是只用一把刀，上一个竹屋的竹片我削了快一个月才削好。现在特意买了几个这种分竹片的工具，效率确实高了不少。让我体会了一下什么叫做“工欲善其事，必先利其器”了。这是我建的水上竹楼，前面已经把竹楼二楼的横梁简单架好了。今天准备继续完善竹楼二层的框架。之前好不容易拉回来的五百根竹子，正在以肉眼可见的速度减少。按现在的用料情况，这五百根竹子大概只够把竹楼的框架建好。框架建完，差不多我又要去买竹子了。最近在评论区看见好多朋友建议说，让我修一条路到鱼塘，觉得把路修好了，我搬材料会节约很多的时间和体力。其实刚开始我也有这样的想法
，但是了解了一下，修路要占用别人的土地，协商起来太麻烦了。而且我觉得修路会破坏现在本有的自然面貌，路修好了，看着会不协调。我还是喜欢他现在的样子，所以修路的想法就放弃了。搬东西辛苦是辛苦了一点，但是无所谓了。就当劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行佛乱其所为，所以动心忍性，任意其所不能了。嗯、为了更好的欣赏这山谷的风景。二楼，我计划建一个阳台，正好把竖着的竹子多留一部分出来，作为二楼阳台的框架。之前立柱与横梁之间只是简单的固定了一下，没有什么牢固性可言，所以我打算给竹子打上孔以后，用螺杆把它们固定在一起，这样与立柱连接点的牢固性就相当不错了。如果所有的连接点都用螺杆这种方式固定的话，我感觉太麻烦了，所以打算用这些锯好的竹节来连接它们。当然，这只是一种尝试，具体是否可行，我也不是很确定。挑这些竹片是因为竹子的大小并不均匀。所以有的地方需要垫一下。为了让二楼的地面相对平整一点，不要出现高低不平的情况，特意拉了几根统一竹子高度的细线在上面。接下来把锯好的材料搬上去，调整好高度和距离，固定起来就可以了。
把每个与横梁的接触点都固定好了以后，这个房间的二楼框架就算是完成了。今天的视频就更新到这里了，后面会再接着完善竹楼二楼的框架。这是我正在建的水上竹楼，前面已经把竹楼二楼的框架完成了一部分，今天准备继续完善它。这些竹子都是前面搬上来的，现在只需要把它们放到横梁上固定起来就可以了。我本来打算把这些竹子固定好了以后，直接在上面铺一层竹片，但是感觉那样会不够结实，可能还要再加一层木板，然后在木板上面铺竹片才可以。不知道各位有没有更好一点的建议，可以说一下。所有的竹子都摆放好了以后，拿上工具，把它们固定在下面的横梁上就可以了。二楼的阳台我留了九十五厘米，就是现在竹子超过下面横梁的长度。本来打算把阳台留宽一些，但是考虑到竹子的承重能力还有平衡问题，九十五厘米应该是极限了。最近有好多朋友评论说我更新视频的速度太慢了，让我快点更新。其实我也想快一点，但是建竹楼确实太费时间了，把材料搬上来都要好久。还别说，要搭建、要拍摄、还要剪辑，这短短的几分钟视频，我需要好几天才能完成，想快也快不起来，所以请各位见谅了。由于中间的房间跨度有五米多，竹子放上去以后，横梁都有点变形了。为了让二楼的地面不会出现中间低、两面高的情况，所以不得不先找来两根立柱，简单支撑一下。等后面根据二楼的具体重量，再看需要增加多少立柱在下面。之前削好的竹节都用完了。所以我又去扛了一些过来，加上这些，应该足够把它们固定好。这样的竹节我都用了快两百个了，所以框架的稳定性应该是没有问题的。最近也有好多朋友问我，如果自己想建一个竹楼，需要注意些什么？其实竹子作为建筑材料，优点和缺点都很明显。优点是竹子的生长周期短，所以价格相对于木材而言要便宜很多。同时，竹子的重量也比较轻，对于我这种浮在水上的建筑而言，要更加合适。而且，竹建筑有其独特的美感，是其他材料所不具备的。当然，竹子的缺点也非常明显。第一，就是承重能力不是很好。当然，比较粗的竹子承重力也是可以的。第二，就是如果防虫与防腐做得不好，竹子的使用寿命会非常的短。如果有自己建竹屋想法的朋友，请一定要解决好这两个问题。第三就是竹子大部分都不是笔直的，有一部分竹子买来除了当柴火做饭以外，基本上是没什么用的。当然，没有任何一种东西是十全十美的，这个就要根据你们自己的情况选择了。框架上面部分弄好了以后，就可以固定下面的立柱了。中间立柱里面有一根圆管，圆管是固定在整个底座框架上的。这样打孔用螺杆固定以后，只要不遇到特别夸张的大风，应该是没有问题的
，每个立柱都要用这样的螺杆固定起来。经过昨晚的艰苦奋斗，终于把立柱都固定好了。主楼的框架还没有彻底完善，下期视频再继续了。